বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপ চাইতে আমরা কথা বলছি আইডেন্টিটি অ্যান্ড মেমোরিজ অর্থাৎ আমাদের আত্মপরিচয় আত্মসত্তার সঙ্গে আমাদের ফেলে আসা দিনগুলি কিংবা আমাদের স্মৃতির কি সম্পর্ক রয়েছে কথা বলছেন ডাক্তার শাহেদুল জামান আমার বায়ে রয়েছেন এবং ডাক্তার সেলিম জাহান আমার ডানে রয়েছেন সেলিম ভাই আপনার কাছে আসছি বিশেষ করে আমাদের অভিভাবকদের জন্য আমরা অনেকেই হতাশ হই অনেকেই বিভিন্ন ধরনের নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকি এ কারণেই যে আমাদের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের একটা বড় দূরত্ব আমরা দেখতে পাই তো সেক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে এই ব্যবধানটা হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং এক্ষেত্রে চাপ প্রয়োগের একটা নেতিবাচক দিক আছে এ ব্যাপারে যদি আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলেন আমরা সেদিন আলোচনা করছিলাম যে আমরা বলছিলাম যে এই যে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে যে ভাগ ফারাক যেটা সেটা কিন্তু সব সময় ছিল আমার পিতামহের সঙ্গে আমার পিতার প্রজন্মের একটা ফারাক ছিল আমার পিতার সঙ্গে আমার সেটাকে নিয়ে কতটা চিন্তিত হওয়া উচিত হ্যাঁ এখন সেটা চিন্তিত কতটা হওয়া উচিত যেমন আমার পিতাও তার কোনো কোনো মূল্যবোধ হয়তো আমার উপরে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু যেহেতু আমরা তখন একটা সমসত্তা সম্পন্ন দেশের মধ্যে বাস করছি আমাদের নিজস্ব সমাজে বাস করছি তখন চারপাশেও দেখা গেছে যে এই জাতীয় ব্যাপার আছে ছেলে এবং বাবার মধ্যে দ্বন্দ্ব দু একটি জায়গায় সেটা হয়তো চরম একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে কিন্তু বিভিন্ন সময় যখন ছেলে বড় হয়েছে তখন আস্তে আস্তে পিতা এবং ছেলের মধ্যে এই দ্বন্দ্বগুলো কিন্তু দূর হয়ে গেছে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যারা অভিভাবক তারা মনে করছেন যে তাদের যে বিশেষ করে অভিবাসীদের জন্য যেটা ডাক্তার সাহেদুল জামানও বলছিলেন আমাদের তো একটা বাড়তি চ্যালেঞ্জ রয়েছে কারণ আশেপাশে যে মূল্যবোধ সেটা অনেকটাই সেটাই আমি ওইখানেই আসছি যেটা ডক্টর সাহেদুল জামান বলেছিলেন যে আমাদের তো এই বাড়তি যে চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা দেশের মধ্যে তেমন কিছু নেই কিন্তু এখানে এসে যেটা হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জটা দুদিক থেকে আসছে কারণ অভিভাবকরা মনে করছেন যে তারা যে মূল্যবোধ নিয়ে এসেছেন সেই মূল্যবোধ যদি তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ধারণ না করতে পারে তাহলে তারা বিপথে গেল এতটাই মানে শক্ত একটা অবস্থান আবার যারা দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্মের তাদের কথা হচ্ছে যে আমরা তো এই দেশেই জন্ম আমরা তো এই দেশেরই মানুষ এখন বাবা বা মা যে স্মৃতিটা দিচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে যেটা ডক্টর সাহাদু জামান বলেছেন সেই স্মৃতিটা বাবা মা তার মনে তৈরি করছে কিন্তু সেই স্মৃতির সাথে তার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই এখন আমি যদি এখন ডক্টর শাহাজুদ রহমানকে বলি যে আপনি অপরাজীয় বাংলায় জানেন এরকম হয়েছে উনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন আমি কি বলছি কই ব্যাপারে বলছি কিন্তু অপরাজীয় বাংলা আমার সন্তানের কাছে একটি বিমূর্ত চিত্র তো এখন আমি যখনই এই জাতীয় একটা স্মৃতি তার উপর তার সঙ্গে তার উপরে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করব তখনই দ্বন্দ্বটা আসবে কারণ সেও মনে করবে যে যেহেতু সেই এই কৃষ্টি এই সংস্কৃতিতে মানুষ হয়েছে এখানকার মূল্যবোধ সে ধারণ করবে বেশিরভাগ পরিবারে কিন্তু দেখবেন যে দ্বন্দ্বটা কিন্তু ওই জায়গাতে আসে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ওই দ্বন্দ্বটা অনেক বেশি কারণ দেশে মেয়েদের জন্য যে মূল্যবোধ আমরা তৈরি করেছি নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সমাজে সেই মূল্যবোধ ভিন্ন এখন এই দেশে যে মেয়েটির জন্ম বাংলাদেশি পিতা মাতার যে মেয়েটির জন্ম সে যখনই ওই কৃষ্টি বা সংস্কৃতির দিকে যাবে তখনই কিন্তু পিতা মাতা বা সমাজের কাছ থেকে তার একটা বড় বাধা আসবে তো এইটা দূর করার জন্য আপনার যেটা মৌলিক প্রশ্ন আমার মনে হয় যে আলাপ আলোচনার খুব দরকার আছে এবং কথাবার্তা বলার দরকার আছে এবং পরস্পরকে বোঝার দরকার আছে এবং বুঝতে হবে যে আমরা কোনো শত্রুতার অবস্থান থেকে আসেনি বরং চেষ্টা করতে হবে বুঝতে যে আমার সন্তান কি বলতে চাচ্ছে সেই সন্তানকে যদি আমি বুঝতে চেষ্টা করি আমার আমার মনে হয় যে অভিভাবকের দায়িত্ব সেখানে অনেক বেশি তাহলে কিন্তু সন্তান আবার বুঝতে চেষ্টা করবে যে বাবা মা কোন জায়গা থেকে কোন মাতৃকথা থেকে সেই কথাটি বলতে চাই একই প্রশ্ন যদি আপনার কাছে থাকে ডাক্তার সাহেদুল জামান যে আপনি যেটা বলছিলেন যে তিনটি পরিচয়ের মধ্যে যদি একটিকেই তারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার জন্য প্রস্তুতি নেয় তাহলে অন্য দুটোকে অর্থাৎ তাদের বিশেষ করে তাদের বাঙালি পরিচয়টিকে শক্ত করাটা বা বাঙালি পরিচয় তাদেরকে একটা ইতিবাচক দিক তুলে ধরাটার প্রয়োজন আছে কি না কারণ সেক্ষেত্রেও আমরা আরেকটি যেটা ডিবেট এখানে আমরা শুনে থাকি প্রায়শই যে আমাদের মূল ধারার সঙ্গে আমাদের বাঙালি কমিউনিটি বা আমাদের বাঙালিরা সম্পৃক্ততা একটা কি বলবো একটা মানদণ্ড আছে সেখানে আমরা সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হতে পারি না বা সম্পৃক্ত হতে চাই না এটারও এটাকেও নেতিবাচকভাবে দেখা হয় তো সেই সম্পৃক্ত মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মানদণ্ডটা আমরা কি করে দেখব আচ্ছা এগুলো তো খুবই মানে জরুরি প্রশ্ন এবং নিঃসন্দেহে অনেক কথাবার্তা আলাপের দাবি করে আমি যেটা বলবো নানা দিক থেকে এই প্রশ্নটাকে দেখা যায় 
প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে আত্মপরিচয় সংকটের কথা আমরা বলছিলাম এই সংকটটা বিশেষ করে অভিবাসীরা নানাভাবে মোকাবেলা করে কতগুলো প্রক্রিয়া করে একটা হয় একদল সম্পূর্ণ রিজেক্ট করে এই এই নতুন যে পরিচয়টাকে বরং তার একটা বিপরীত ধারা এবং তার যে সে যেই পরিচয়টা নিয়ে দেশে এসেছে সে পরিচয়টাকে চূড়ান্ত ভেবে সেটার সাথে নিজেকে একেবারে যুক্ত রাখে যে আমি আর এর বাইরের কোনো পরিচয়ের সাথে কোনো যুক্ততাই করব না এমন কি তারা এখানকার যে পরিচয় আছে সেটাকে এক ধরনের নেতিবাচকভাবে দেখতে থাকে এটা এক রকম আর এক ধরনের যারা করেন এই সংকটের ভিতরে পড়ে তারা যেটা আমি ওই যে সেদিন বলছিলাম যে মিমিক্রি করেন তারা এই 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 সমাজের যে পরিচয় সে পরিচয়টাকে এক ধরনের নকল করার চেষ্টা করে তার নিজের সমস্ত কিছুকে ভুলে এক ধরনের মিমিক্রি করার চেষ্টা করেন এটা ওই আমাদের দেশে মানে যাত্রাতে যেরকম লর্ড ক্লাইভের অভিনয় করতো আমাদের বাঙালি ইয়ারা আর কি তাকে যেরকম বিচিত্র মনে হয় ওই ওরকম ভাষায় ওরকম পোশাকে তো সেরকম কিছু মিমিক্রি করে কিছু মানুষ তাকে কখনোই সে এই 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 পরিচয়ের ভেতরের যে মোরক সে মোরকে সে ঢুকতে পারবে না কিন্তু সেটা সে মিমিক্রি করে সেটা এক ধরনের মোকাবেলা করা তৃতীয় যে পথটা সেটা আমি বলবো যে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য পথ সেটা হচ্ছে যে এটার সমন্বয় করা এবং বাস্তবতাটাকে মেনে নেয়া যে আমি একটা ভিন্ন সমাজে এসেছি ভিন্ন জগতে এসেছি আমার পরিচয়টাকে আমি যেমন পুরোপুরি ফেলে দিতে পারবো না আবার আমি যে নতুন সমাজে আস এসেছি সেখানে আমি পুরোপুরি অঙ্গীভূত হয়ে যেতেও পারবো না আর কি এটা নিয়ে আবারও বলছি যে অ্যাকাডেমিক অনেক কথা হয়েছে ইন্টিগ্রেশনের কথা বলা হয় এখন যেটা মাল্টিকালচারালিজম বলা হয়েছে অ্যাসিমিলেশন বলা হয়েছে ইন্টিগ্রেশন বলা হয়েছে কিন্তু ক্রমশই এই এত বছরের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে তথাকথিত অর্থে ইন্টিগ্রেশন আসলে কাইন্ড অফ ইম্পসিবল এটা পুরোপুরি আমাদের আজকের এই যে আমরা যে দ্বন্দ্বের কথা বলছি সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকেও কিন্তু আমাদের ইন্টিগ্রেশনের অভাবকে প্রধানত দায়ী করা হয় হ্যাঁ এটা তারা তো পুরো ইন্টিগ্রেশন সেলই করেছিল একসময় নানা রকম প্রসেস করেছে কিন্তু মো মানে ক্রম ক্রমাশই যেটা ক্রমশই আরও যে ধারণাটা প্রকট হয়ে উঠছে যে এখন এটা মোর অফ এ মোজাইক সোসাইটি ইন্টিগ্রেশন না মোজাইকের মতো নানা রকম সোসাইটি একটা জায়গা থাকবে একজন আয়োজনের সাথে কোনো দ্বন্দ্বে ইয়ে হবে না কিন্তু একটার ভিতরে আর একটা ঢুকে যেতে পারবে না এটা এটা মানে পৃথিবীতে কোথাও একমাত্র আমেরিকার ইতিহাসটা ভিন্ন আবার আমি এখানে একটু আমি সেদিনই আলাপটা করেছিলাম এটা ইতিহাসের সাথে একটা সম্পর্কও আছে প্রবাসী এবং যে অভিবাসী দেশ এবং যেই যে দেশে আমি আসছি আমেরিকার মূলতই হচ্ছে ইমিগ্রেন্টদের দেশ এটা এটা ওদের ইতিহাসও তিন চারশো বছরে এবং সবাই মিলে ওই বোধহয় রুজুয়েল তিদার বক্তৃতা শুরু করেছে মাই ফেলো ইমিগ্রেন্টস কারণ সবাই ইমিগ্রেন্ট ওখানে ইউকের ইমিগ্রেন্টের ইতিহাসটা ডিফারেন্ট ইউ এখন ধরেন এখান থেকে একটা উপনিবেশিক দেশ থেকে যখন ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসে আমি এই পয়েন্টটাকে একটু মানে এমফেসাইজ করতে চাচ্ছি এই জন্য যেটা আপনার উত্তরটার সাথে যুক্ত এক ধরনের আপনি যখন একটা ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ শাসন ছিল কলোনিয়াল হিস্ট্রির সাথে একটা সম্পর্ক আছে আমাদের পুরো সংস্কৃতি সমাজকে এক ধরনের হীনমন্যতার দিকে নেওয়া হয়েছে ইনফিরিয়রাইজেশন যেটা আমি সেদিন বলছিলাম যে এটা এদের এটা সভ্যতা বলতে কিছু নাই এবং এই কলোনিয়াল প্রসেসটা তো আসলে খুব ব্রুটাল ছিল হ্যাঁ এই সভ্যতার কথা বলা হয়েছে খুব অসভ্য প্রক্রিয়া তো এই যে ধারণাটা নিয়ে আমরা যখন এ দেশে আসে অধিকাংশ মানুষ যে আমি একটা বিরাট সভ্য দেশে যাচ্ছি আমাদের দেশে সব কিছুই তো কোনো এটা কোনো মানদণ্ডে পড়ে না ওই জায়গাটাও একটা সমস্যা আমার শুধু স্মৃতিটা যদি অরাজনৈতিক হয় সেটা মূল্য নাই আমি বলবো যে স্মৃতিটাও একটা কনটেক্সট ভিতরে পড়তে হবে আমাকে বুঝতে হবে যে আমরা আমি আমার পরের প্রজন্মকে আমার স্মৃতিটা দেব এটা জেনে যে আমার সেখানে গর্ব করার জায়গা আছে আমার সেখানে সেলিব্রেট করার বিষয় আছে এখন আমি শুধু স্মৃতি বললে তো ওর কাছে স্মৃতির কোনো মূল্য নেই যে কারণে ও যখন কম্পেয়ার করে এবং যে আমাদের প্রথম প্রজন্মেরও সেই এই সোশ্যাল কনসিয়াসনেটাও ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক আমাদের ঐতিহ্যটাকে তুলে ধরতে হবে স্মৃতি যেটা সেটা স্মৃতির মাধ্যমে এবং ঐতিহ্যের সাথে এইটা যুক্ত করতে হবে যে এখানে হীনমন্যতার জায়গা নেই আমাদেরও একইভাবে এটার ইতিহাসের সাথে যুক্ত করলে পাক ভারত উপমহাদেশে এই এখানে এই ইউরোপের ইতিহাসেরও বহু আগে আরও অসাধারণ কাজকর্ম ছিল আর কি তো সেই কারণেই এটা আমি যে এটা প্রশ্ন করেছিলেন যে এই আমি প্রথম কথা আমি বলবো যে ইন্টিগ্রেশন সেই অর্থে পুরোপুরি ইন্টিগ্রেশন এখন এটা পৃথিবীর কোথাও হয়নি এটা হবে না 
আমি মনে করি বা গবেষণা সেটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের ভিতর দিয়ে মোজাইকের মতো একটা সোসাইটি থাকতে পারে এবং সেটা থাকবে তখন যখন সে তার নতুন পরিচয় এবং পুরনো পরিচয় দুটোকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে এবং পুরনো বিশেষ করে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্ম যদি বুঝতে পারে যে তার আগের পরিচয় তার বাবা মার পরিচয়টার ভেতরেও গর্বের ব্যাপার আছে সেই এটা শুধু স্মৃতিচারণ করলে হবে না এটাকে একটা কনটেক্সটে ফেলে তাকে সেই স্মৃতিচারণটা করতে হবে ভাই একই প্রশ্ন আপনার কাছে যে বিভিন্ন আমাদের আত্মপরিচয় যে বিভিন্ন সেগমেন্টগুলো আছে সেগুলো শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান কি সম্ভব যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাদের কি করণীয় আমার মনে হয় সম্ভব এই মোজেকের যে উদাহরণটা দেওয়া হলো আমার মনে হয় সেটা অত্যন্ত প্রকৃষ্ট উদাহরণ একটা হচ্ছে যে যেটি ডক্টর সাহাদু জামান বললেন যে শুধুমাত্র গাল্পিক স্মৃতি দিয়ে তো হবে না সেই স্মৃতির মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্মের মনে করতে হবে যে আমাদের একটা গর্বের জায়গা আছে যার জন্য সেদিনও আমরা বারবার বলছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিটা একটি গর্বের জায়গা যে আমরা একটা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটা স্বাধীন দেশ অর্জন করেছি এবং ওই স্মৃতিটা যদি সেই গর্বের জায়গাটি তাদেরকে দেওয়া যায় তাহলে তারা আর মোজাইকের অন্য যারা আছে যারা যাদের গাত্রবর্ণ ভিন্ন যারা ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে এসছে তাদের সঙ্গে মনে করবে যে আমরাও একটা গর্বিত জাতি আরেকটি ব্যাপার মনে হয় দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এই যে মোজায়েকের বিভিন্ন টুকরোগুলো আছে এই টুকরোগুলোর মধ্যে যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ না থাকে এবং আমার মনে হয় যে সরকারি প্রক্রিয়ায় অনেক কথাই বলা হয় কিন্তু এই শ্রদ্ধাবোধের জায়গাটিকে তো তৈরি করতে হবে যে অন্য যে ঐতিহ্য আছে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অন্য কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এখন যদি মনে করা যায় ব্রিটেনের উদাহরণে বলি যে একটি মোজায়েক যদি মনে করে যে অন্য সব মোজায়েকগুলো আমাদের উপনিবেশ থেকে এসেছে বা অন্য মোজাইকগুলোর একটা বড় অংশ আফ্রিকা থেকে এসেছে এবং সেটাকে যদি আমরা মনে করি যে তার সভ্যতাটা একটা বড় বড় সভ্যতা তো আপনি মোজাইক তৈরি করলেন ঠিকই কিন্তু মোজাইকগুলো অনবরত ঘষাঘষি চলতেই থাকবে তখন মোজাইকটা ভেঙে পড়তে বাধ্য তা আমার মনে হয় যে একটি হচ্ছে যে তৃতীয় তৃতীয় প্রজন্মকে গর্বের কথাটা বলা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এমন একটা সংস্কৃতি গড়ে তোলা যেখানে আমরা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধাটা করতে পারবো আমরা ভিন্ন হতে পারি কিন্তু সেই ভিন্নতাটাকে আমরা মেনে নেব এবং তা সেই ভিন্নতাটাকে আমরা শ্রদ্ধা করব তাহলে পরে আমার মনে হয় একটা শান্তিপূর্ণ স্বভাব সেক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছবার উপায়টা কি হতে পারে কারণ আমরা আপনাদের সেই অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছি যে যে ধরনের নতুন প্রজন্মকে বা যেই সংখ্যায় নতুন প্রজন্মকে আমরা আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম সেটা সম্ভব হয়নি তো সেক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার কি পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারি কোনো এ ব্যাপারে কোনো সাজেশন আছে কি না আমার মনে হয় যে একটা হচ্ছে যে উপদেশ থেকে বিরত থাকা প্রথম আরেকটা হচ্ছে যে বলা যে আমাদের কাল ভালো আমাদের জায়গার ভালো তোমাদের কাল বা তোমাদের যে যেটা ভালো না আর তৃতীয় হচ্ছে যে নতুন প্রজন্মের জন্য আমি মনে করি স্মৃতি তৈরি করার দরকার আছে কারণ স্মৃতি তো একটা প্রবহমান জিনিস স্মৃতি একটা মায়া যেটি ডক্টর সাহাদু জামান বলেছেন কিন্তু এটার একটা তৈরি করার প্রক্রিয়াও আছে আমি মনে করি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওই ওই সব স্মৃতিগুলো তৈরি করা তাদের মধ্যে যেখানে আমাদের গর্বের জায়গা আছে আমাদের স্মৃতির মধ্যে কিন্তু বহু গর্ব না করার মতো ব্যাপারও আছে এবং কোনো কোনো সময় আমাদের বিস্মৃতির সুযোগ গ্রহণ করে কোনো কোনো মহল কিন্তু ওই জিনিসটি নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন তো আমার মনে হয় যে সেইটা একটা আলোচনা অব্যাহত রাখা এবং সেই দিনের মতো যে অনুষ্ঠানগুলো হয়েছে সেই অনুষ্ঠানের মতো অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়া আপনি একটা জিনিস হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে সেই দিন যারা নতুন প্রজন্মের যে দুটো মেয়ে প্রশ্ন করেছে তাদের মনে কিন্তু এই জাতীয় একটা সংকটের ব্যাপারটি নেই তারা বলেছে যে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে একজন ব্রিটিশ হিসেবে একজন বাংলাদেশি হিসেবে একজন মুসলমান হিসেবে এখন তাকে যদি সেই জায়গাটা আমরা করতে পারি যেখানে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং আমরা যদি সমাজ বা অভিভাবকরা বলি না এটা প্রথম এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় তাহলে মনে হয় যে পরবর্তী মানে প্রজন্মের জন্য এটা অনেক সহজ আমাদের অভিভাবকদের কি ধরনের এক্সপার্টিস ডেভেলপ করা উচিত এই ধরনের স্মৃতি অর্থবহুল স্মৃতি তৈরি করার ক্ষেত্রে কারণ আমরা অভিভাবক হিসাবে প্রায়শই সংকটে থাকি মানে আমি যে খুব সফল অভিভাবক হিসাবে মানে আমি যখন এখন জ্ঞান দিতে চাইলে মনে হবে যে আমি বোধ হয় খুব সফল আমার মনে হয় প্রথম প্রজন্মের সব অভিভাবকদের ভেতরেই নানা রকম সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তারা যায় কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি নিশ্চয়ই আমার দুই ছেলের কথা বলছিলাম আমার দুই ছেলে আছে ঠিক এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছি এখনো যাচ্ছি 
আমরা যেটা করেছি প্রথম কথা মানে স্মৃতির একটা বড় বাহন হচ্ছে ভাষা একটা জিনিস আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের বাসায় যেমন বাংলা ভাষাটাকে রক্ষা করতে বাংলা ভাষা মানে আমার স্ত্রী পাপড়ি নাহার ও ইউনিভার্সিটিতে আছে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে ও যেমন একটা নিয়ম করেছিল ঘরের ভিতরে ঢুকবার পরে ইংরেজি হবে না বাংলায় কথা বলতে হবে এবং ওরা দুই ভাইও বাংলায় কথা বলে তো এটা স্ট্রাগল ছিল যেটা অধিকাংশ এখানকার অভিভাবকরা হয় আমি দেখেছি যে ওই বাচ্চারা ইংরাজিতে কথা বলে অভিভাবকরা বাংলায় কথা বলে এবং অনেক সময় অভিভাবকরা নিজেদের ইংরাজি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য বাচ্চাদের সাথে ইংরাজিতে কথা বলে বাংলাটা চালু রাখাটা কঠিন আমরা সেই কঠিন পর্বটা পার করে এখন যেটা দেখি যে মানে আমার দুই ছেলে বাংলা খুবই ফ্লুয়েন্ট এটা সুবিধা যেটা হয়েছে যে ওরা যখন দেশে যায় মানে দেশে যাওয়ার টানের সাথে কিন্তু ভাষার একটা সম্পর্ক আছে যে সে সে জানে যে সে একদমই ভাষায় মানে তার কাজী নিত্যাদির সাথে এবং রাস্তাঘাটে খুব সহজভাবে সে মিশে যেতে পারে এটা একটা শক্তি তার তার ওই পরিচয়টাকে সে এটাকে আমি মনে করি যে একটা আমরা কষ্ট হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা লাভবানই হয়েছে তারাও লাভবান হয়েছে আমরা লাভবান হয়েছে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে ওরা যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা যে সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এই যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সেটা শোনার চেষ্টা করা আমরা আমি যে খুব সফলভাবে করতে পেরেছি সেটা আমি দাবি করব না মানে আমরা এখনও শিখছি আমারও মনে হয়েছে এই মাঝে মাঝে যখন কথা বলতে বসি নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করি যে আরও যদি গভীরভাবে সত্যিকার অর্থে ওর সাথে সময় দিতে পারতাম ওর সংকটটাকে ছুঁতে পারতাম তাহলে হয়তো আমি আরও কাছাকাছি যেতে পারতাম সেই স্পেসটা তৈরি করা খুব জরুরি যে ও কোন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সেই সংগ্রামটা আমার সাথে শেয়ার করতে পারছে কিনা এবং সত্যিকার অর্থে যদি সেই সুযোগটা দেয়া যায় দুজন মিলেই পথটা বের করা যায় আমরা মনে করি উত্তরটা আমার কাছে আছে এটা কিন্তু ঠিক না উত্তর ওর কাছে আছে এবং সে কিন্তু প্রস্তুত হয়ে আছে যা আমি নিতে চাই কিন্তু সেই ভাষাটা সেই স্পেসটা আমরা তৈরি করতে পারিনি আমার ছেলে যেমন একদিন বলছিল যে তোমরা যদি মানে ও যেটা চায় বলছে যে আমি এটা বুঝতে পারি যে এই আমাদের জীবনটা হচ্ছে এই সমাজের জীবন কিন্তু আমরা ভিন্ন আমরা ডিফারেন্ট এই এই শিক্ষাটা যদি আমরা কনস্ট্যান্ট পেতে পারতাম যে হ্যাঁ তোমরা তোমরা এটাই তোমাদের জীবন কিন্তু তোমরা একদম ওদের মতো না তোমরা ভিন্ন এখন সেই ভিন্নতাটা কিভাবে হ্যান্ডেল করবে ধন্যবাদ সেটা সেলিম ভাই একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ করতে হবে আজকের অনুষ্ঠান সেই একই প্রশ্ন যদি থাকে যে আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের যে সবচাইতে বড় পরিচয় আমরা বাঙালি সেই পরিচয়টি মুখ্য পরিচয় হওয়া প্রয়োজন কি না আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেটাই মুখ্য পরিচয় হওয়া প্রয়োজন কারণ এই একটি পরিচয় আমি কখনোই বদলাতে পারব না এই একটি পরিচয় আমার গর্বের জায়গা এবং ডক্টর শাহাদুজ্জামানের যে দুটো কথা বললেন তার সাথে সঙ্গে আমি একটা শুধু মানে যোগ করব। আমাদের যে দুটো মেয়ে আপনি রোদেরার কথা বলছিলেন বড় মেয়ের কথা যে বাংলা বলে আমরা অনেক সময় আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দেশে নিয়ে যাই তাই না বেড়াতে নিয়ে যাই আমি মনে করি যে যে একুশে ফেব্রুয়ারি সময় নেওয়া যায় বই মেলার সময় নেওয়া যায় কিংবা মনে করা যায় যে বিজয় দিবসের সময় নেওয়া যায় তখন এই জিনিসগুলো দেখে কিন্তু তার মনেও একটা স্মৃতির তৈরি হতে পারে সুতরাং একেবারে অন্য সময় না গিয়ে যদি ওই বিশেষ সময় যদি আমরা যাই তাহলে যে বাঙালিত্বের কথা আপনি বলছেন সেই বাঙালিত্বের সঙ্গে তার কিন্তু পরিচয় একেবারে প্রত্যক্ষভাবে হতে পারে এবং সেটা কিন্তু তার জন্য একটা গর্বের জায়গা তৈরি করতে পারে এবং যারা বিশেষ করে তাদের যে এই আত্মশুদ্ধি বা আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে বাঙালিত্বটাকে তারা প্রধান পরিচয় বা মুখ্য পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করে তাদের জন্য বিশ্বের লড়াইকে উতরিয়ে যাওয়া বা ওভারকাম করাটা কি আরও বেশি সহজ হয় কি না আমি তো মনে করি সহজ হয় কারণ এখানে হয়তো দ্বন্দ্বের জায়গাটি খুব কম হয়তো আমি বাঙালি হিসেবে আসি আমি যদি সেই ভাষায় কথা বলি এবং বাঙালিত্ব বাঙালি হিসেবে যদি আমি পরিচয়টি দেই তাহলে মনে হয় যে এই একটি জায়গায় আমাদের একটা সমীকরণ আমরা তৈরি করতে পারি প্রত্যেকের সঙ্গে সেখানে ডক্টর শাহাজুজ্জামান ডাক্তার কি না আমি শিক্ষক কি না বা আমি রংপুর থেকে এসেছি উনি দিনাজপুর থেকে এসছেন কি না এই পরিচয়গুলো বোধ হয় অনেকটা ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আত্মপরিচয় আত্মসত্তা এবং আমাদের স্মৃতি এই তিনের মধ্যে যে যোগসূত্র আজকে আমাদের এই দুজন প্যানেল মেম্বার বা অতিথি যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন আমার মনে হয় আপনারা সেটা উপকৃত হয়েছেন এই আলোচনা থেকে এবং অবশ্যই উপদেশ দেওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না কিন্তু এই খুব ভালো একটি আলোচনা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছে ছিল শুভরাত্রি